太满足了。今天真的是超越满的，他要发挥也好。我们俩发挥就不好了。哎，好好，大家都好。你都走过了，不用送了，赶紧回去吧。那我回去了。嗯，拜拜。拜拜，走了。小雪、啊。嗯。生日快乐。切，就知道说，也不知道送个礼物。谢谢。啊。要不是今天突然没有声音了，你的那段经典台词也就可以说出来了。哎，太可惜了。我的公主，你是我的全部。你的声音让我相信，一切苦难都会过去。你的眼神让我相信，一切美好将会永存。我本是个与世无争的人。但若有人想抢走你，我会赌上我的一切，血战到底。你打我干嘛？你明明那么会演，为什么之前背的毫无感情啊？我不喜欢演戏。那你现在怎么样？对着你，可以试试。那之后不可以这样啊！走吧，小雪。嗯，又怎么了？生日快乐！这是什么呀？你画了多久啊？喜欢吗？嗯，喜欢。这些地方都是我想去的地方。等长大了，我带你去。干嘛呀？他和玉阿姨吵架了。你怎么知道的？隔音不好，我听到了。走，哄我去。我就不去了。我去了该惹他生气了。也是。哎，要是有什么事儿，记得告诉我。行。看着他吃完啊！不吃就饿着。哎呀！啊，等一下，你加的全是青菜，你给他加点肉。再来。小雪，是我。你要是不开门，我就一直站着。问放下，人进来。不吃就不吃，谁怕谁呀、啊？不吃不
吃就不吃。我有招。亲家，看来也没饿着。生着气，你吃点东西，容易咬着舌头。这么大气性啊！要你你也能吃，这暴君一个，根本不顾别人的感受。以前还说是为我好，这是为我好吗？你这么说，对阿姨不太公平。你要是来帮我妈说话的，你就出去。我之前也不想让你走，我希望你能待在够得着的地方，虽然也希望你能完成梦想。但是在我不了解他之前，还是让你待在我身边比较好。可我后来了解了，我会支持你。但是玉阿姨呢？她了解吗？她也许只会当成是又一次的突发奇想。可是这个突发奇想会带来很多的不安和隐患。如果你是她，你会怎么做？可是我真的不是突发奇想，我真的准备了好久，也期待了好久。我给你看，这是你给我的题，我全部都做完了，我还自己买了好几套呢，也都做完了。还有这个，这是我做的出国留学规划，我都做到三十岁了，我从来没有这么认真过。你看，但是我们现在要做的是让玉阿姨知道。我觉得我妈根本就不想知道，凡是我自己想做的事情，她全部都不同意。她不像你。能够那么快的理解我，长辈有时候确实有这样的问题。但我不是说了吗？我有招。啥招呀？在吃饭。你不说我就不吃。哎，这么香的鸡腿，只能我自己吃喽。行吗？我吃。那你说一下啥招啊？想要对付一个固执的长辈，只能动用另一个长辈。什么意思呀？我妈。哦，金女阿姨，苏年哥还是你有办法。嗯，金娘娘，嗯，慢点吃。嗯，好哥。当当当当，好看吗？好漂亮呀！这件旗袍啊，还是当年请上海老师傅做的，手工特别好。阿姨早就想送给你了，就是一忙起来呀，全忘了。是，今天正好交给你啊。太贵重了，阿姨，你就拿着吧。你要是不收下，难不成还给素年穿啊？<笑>快去试试。那我我就先试试，嗯，不合适再还给你。<笑>合适了，阿姨还有两件呢。啊，快试吧。哎<笑>给你个惊喜，惊喜！金娘阿姨好看吗？好看，我们小雪太漂亮了。
，呃，还行吧。哎呀，你听他乱讲，哪是还行啊？是太好看了。哎呀，不过这还是有点大啊。嗯，得让你妈帮着改改啊。那不行，我妈会骂我的。嗯，正好十一放假，叫你康阿姨去。嗯，阿姨还有两件衣服。我们小雪穿着肯定也特别好看，走，跟我试试去。哇，来吧！